கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டு மரணமடைந்த மருத்துவரின் உடல் அடக்கம் செய்வதற்கு பொதுமக்கள் எதிர்ப்பு கொரோனா இருப்பதாக சுற்றத்தார் வதந்தி பரப்பியதால் பாதிக்கப்பட்ட நபர் மன உளைச்சலில் தற்கொலை டெங்குவால் உயிரிழந்த மருத்துவர் கொரோனாவால் உயிரிழந்ததாக கருதி உடலை அடக்கம் செய்ய பொதுமக்கள் எதிர்ப்பு என கொரோனா அச்சத்தால் மக்கள் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு எதிராக அது குறித்து போதிய விழிப்புணர்வு அற்று நடத்தும் வன்முறைகள் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்துக் கொண்டே வருகின்றன இது அறியாமையா அச்சமா அல்லது யார் செத்தாலும் பரவாயில்லை நான் வாழ்ந்தால் போதும் என்று எண்ணுகிற சுயநலத்தின் உச்சமா இதற்கு பின்னணியில் உள்ள உண்மையான காரணம் என்ன என்பதை அலசுகிறது இந்த பதிவு புரசைவாக்கத்தில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையின் இயக்குநரும் நரம்பியல் நிபுணருமான டாக்டர் சைமன் ஹெர்குலஸ் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டு இரு வாரங்களாக சிகிச்சை பெற்று வந்த நிலையில் இரு தினங்களுக்கு முன் மரணமடைந்தார் அவரது சடலத்தை புதைப்பதற்காக கீழ்ப்பாக்கம் கல்லறைக்கு எடுத்துச் சென்ற போது அப்பகுதி மக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர் பின் மாநகராட்சி அறிவுறுத்தலின் பெயரில் அண்ணா நகரில் உள்ள வேலங்காடு பகுதியில் அடக்கம் செய்ய சென்றிருக்கின்றனர் உரிய பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் செய்யப்பட்டு உரிய அனுமதியும் பெறப்பட்டிருந்த நிலையிலும் அப்பகுதி மக்கள் டாக்டர் சைமனின் உடலை அடக்கம் செய்ய எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர் அடக்கம் பண்ணணும் முயற்சி பண்ணோம் ஒரு சில பொதுமக்கள் எங்கேயுமே அவரை வந்து அடக்கம் பண்ண விடல குறிப்பாக அதுக்கு பெர்மிஷன்லாம் நாங்கள் வாங்கியிருந்தோம் அரசாங்கம் எல்லா உதவியும் செஞ்சுது அதுக்கான முயற்சியும் செஞ்சாங்க ஆனால் எங்கேயுமே அவர் அடக்கம் பண்ண விடாமல் தடுத்துட்டாங்க அது மட்டுமல்லாமல் ஆர்ப்பாட்டம் செய்து ஆம்புலன்ஸ் ஓட்டி வந்த டிரைவர் மற்றும் உடனிருந்த டாக்டர் சைமனின் குடும்பத்தாரையும் தாக்கி இருக்கின்றனர் ஐம்பது அடியாட்கள் மாதிரி வந்து கல்லையும் கட்டையும் வச்சு எல்லாரையும் அடிச்சு அதில் முக்கியமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது ரொம்ப உதவி செஞ்ச சானிட்டரி இன்ஸ்பெக்டர் பயங்கரமாக தாக்கி கிட்டத்தட்ட ஏழு பேர் அதனால் தாக்கப்பட்ட மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க அப்படியே பாடியை போட்டுட்டு எவ்வளோ எங்களுக்கு எல்லாம் டாக்டர் சைமனை நாங்கள் அப்படியே போட்டுட்டு ஓடி வந்த வர நிலைமைக்கு நாங்கள் தள்ளப்பட்டோம் டாக்டர் சைமனின் உடலை அடக்கம் செய்ய சென்றிருந்தவர்களில் ஒருவர் டாக்டர் பாக்யராஜ் அவர் கண்ணீர் மல்க தெரிவிக்கும் வார்த்தைகள் நம்மை கலங்க செய்கின்றன மருத்துவ பணியில் இருக்க மருத்துவர்களுக்கு இந்த நோயினால இறந்து போனா இதான் நிலைமையா மக்கள் கொடுக்குற பரிசு இதுவா எப்படி மருத்துவர்களுக்கு பாதுகாப்பு இருக்கும் இந்த வீடியோ நான் வெளியிடுறதுக்காக வைக்கப்படுற தலை குடியிற ஏன்னா இன்னைக்கு நாங்கள் இவ்வளவு பாதிக்கப்பட்டு அவரை மருத்துவம் நிலை வச்சு காப்பாற்ற முடியாம கடைசியில் அவரை பரிய கூட பண்ண முடியாத ஒரு நிலைமைக்கு தள்ளப்பட்டவன் எங்களுடைய ஆத்மா எப்படி சாந்தி அடையணும்னு நாங்கள் நினைக்கிறோம் எதுக்கு இந்த மருத்துவ பணிக்கு வந்தவங்கிறது வெக்கப்படுறோம் நாங்கள் வேற வழி இல்லை சாரி ஃபார் மை வேர்ட்ஸ் ஆனால் எவ்வளோ ஒரு வேதனையை மக்கள் வந்து புரிஞ்சுக்காம அதனால எந்த பாதிப்பு இல்லைன்னுங்கிறத தெரிஞ்சுக்காம எங்களை எல்லாம் கல்ல கொண்டு அடித்து விரட்டி பாடி அப்படியே போட்டுட்டு வரக்கூடிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டுச்சு இந்த எந்த ஒரு மனிதனுக்கு இந்த நிலைமை வரக்கூடாது இந்த சம்பவம் நிகழ்வதற்கு முன்னதாகவே ஆந்திராவைச் சேர்ந்த மருத்துவர் ஒருவர் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டு இறந்த நிலையில் அவரது உடலும் அடக்கம் செய்ய எதிர்ப்பு கிளம்பியதை அடுத்து ஆந்திராவுக்கே திருப்பி அனுப்பப்பட்டது அதேபோல் கோவை சிறுமுகையைச் சேர்ந்த மருத்துவர் ஜெயமோகன் நீலகிரியில் மலை கிராமத்தில் மருத்துவ சேவையாற்றி வந்தவர் டெங்குவால் பாதிக்கப்பட்டு கடந்த வாரம் உயிரிழந்தார் அவரது உடல் அவரது சொந்த ஊருக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டது அப்போதும் அந்த ஊர் மக்கள் அவர் கொரோனாவால் இறந்ததாக கருதி உடலை அடக்கம் செய்ய எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர் அதை தொடர்ந்து தனது மகனுக்கு நேர்ந்த நிலையை எண்ணி அவரது தாய் தற்கொலைக்கு முயன்றதாகவும் செய்திகள் வெளிவந்தன இப்படி தொடர்ந்து பல மருத்துவர்களும் இன்னபிற நபர்களும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டு இறந்தாலோ அல்லது பாதிக்கப்பட்டதாக கருதினாலோ அடக்கம் செய்ய எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் நிலை உள்ளது இறந்த நபர் தும்மவோ இருமவோ போவதில்லை அதனால் அவரது உடலில் இருந்து கிருமிகள் பரவுவதற்கு வாய்ப்பு இல்லை என மருத்துவர்கள் தரப்பில் இருந்து விளக்கங்கள் கொடுக்கப்படுகின்றன ஆனால் இந்த காரணங்களையும் மீறி மக்கள் அச்சம் கொள்வதும் எதிர்ப்பதும் நடந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது கொரோனா குறித்து மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு இல்லை அதனால் மக்கள் அச்சப்படுகிறார்கள் என்பதை தாண்டி 
இந்த மருத்துவர்களுக்கும் மருத்துவ பணியாளர்களுக்கும் கொரோனா தொற்று எப்படி வந்தது என்பதை சிந்தித்து பார்க்க எதிர்க்கும் ஒவ்வொருவரும் தவறி விடுகின்றனர் என்பதுதான் முதல் பிரச்சனை யாருனால அவருக்கு வந்து இந்த கோவிட் நைன்டீன் பாசிட்டிவ் வந்ததுன்றது உங்களுக்கே தெரியும் மக்கள் அவர் பார்க்கல அப்படின்னா அவர் அவர் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிட்டு பார்க்காம இருந்தாருன்னா இன்னைக்கு அவருக்கு அந்த நிலைமை இல்லை கொரோனா என்கிற கொடிய நோய்க்கு எதிரான யுத்தத்தில் நாம் அனைவரும் ஒன்று திரண்டு பணியாற்ற வேண்டும் என்று பிரதமர் மோடி அறிவித்திருந்தார் இது யுத்தம் என்றால் அதன் முன்னணியில் நின்று போராடும் போர் வீரர்கள் தான் மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் மற்றும் இதர மருத்துவ பணியாளர்கள் எனவேதான் அவர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி தெரிவித்து கைத்தட்டுகின்ற ஜிகினா திட்டம் ஒன்றையும் அறிவித்தார் மோடி அன்று அவர் சொல்லியதற்காக கைத்தட்டியவர்கள் தான் பின்பு கல்லையும் கட்டையையும் கொண்டு தாக்கி மருத்துவரின் உடலை அடக்கம் செய்யவே அனுமதி மறுத்திருக்கின்றனர் ஒருபுறம் கூட்டமாக சேர்ந்து கைதட்டவும் மறுபுறம் ஆபத்து தங்களை நெருங்குகையில் எவ்வித சிந்தனையும் அற்று எதிர்ப்பதுமாக மக்கள் நிறம் மாறி போனது ஏன் குளிரில் நடுங்கிய மயிலுக்கு போர்வை தந்த தமிழன் இன்று தனது சமூகத்துக்காக பாடுபட்ட மருத்துவர்களையே அடக்கம் செய்ய இடம் தர மறுக்கிற அளவுக்கு அவனை தான் தோன்றியாக தற்குறியாக மாற்றியது எது தனி சொத்துடைமையாலும் பார்ப்பனியத்தாலும் சாதிகளாகவும் குடும்பங்களாகவும் பிரிந்து சமூக எண்ணங்கள் மறைந்து சிறுத்து போயிருந்த நம்மை இன்னும் குறுகலாக சிந்திக்க வைத்ததுதான் முதலாளித்துவம் கடந்த சில பத்து ஆண்டுகளில் தனியார் மயம் தாராளமயம் என்கிற கொள்கைகள் எல்லா துறைகளையும் ஆக்கிரமித்துக் கொண்டன அன்பும் பண்பும் பாசமும் கூட விற்பனைக்கான சரக்குகள் தான் எதையும் எதற்காகவும் விற்கலாம் வாங்கலாம் என்கிற நியதிகள் தான் தொடர்ந்து நமக்கு பயிற்றுவிக்கப்படுகின்றன நாம் பார்க்கிற ஒவ்வொரு விளம்பரமும் ஒன்றை ஒன்று மிஞ்சியது என்றும் அதை வாங்கி வைத்துக் கொள்வதுதான் மனித அழகு என்றும் பயிற்றுவித்துக் கொண்டே இருக்கின்றன நாம் நகரங்களில் தஞ்சம் புகுந்து முன்பை விடவும் மிக நெருக்கமாக வாழ்ந்த போதும் ஒருவருக்கு ஒருவர் தொடர்பற்றவர்களாக நான் எனது என் குடும்பம் என்கிற அளவில் மிகச்சிறிய தீவாக குறுகி போய்விட்டோம் இந்த நிலையை கொரோனா போன்ற பேரிடர் காலங்கள் சற்று மாற்றி நம்மை சமூகமாக சிந்திக்க வைத்திருந்தன ஆனாலும் தொடர்ந்து சுயநலத்தோடு சிந்தித்து வந்த நம்மால் திடீரென தலைகீழாக மாறிவிட முடியாது என்பதற்கான அடையாளங்கள் தான் இந்த எதிர்ப்புகளும் வன்முறைகளும் இங்கு எல்லோரும் இணையதளங்களில் போராடுவதற்கும் நோகாமல் இருந்து கருத்து சொல்வதற்கும் பழக்கப்படுத்தப்பட்டு விட்டோம் அதனால் தான் பாரத் மாதா கி ஜெய் என தேசபக்தியை பிறருக்கு சொல்லிக் கொண்டு தனக்கென வரும்போது ஓடி ஒளிந்து கொள்கிற சுயநல வெறியர்களாக மாறிப்போயிருக்கிறோம் சக மருத்துவரை அடக்கம் செய்ய முடியாமல் அவதிப்பட்ட மருத்துவர் என்ன சொல்வதென்றே தெரியவில்லை என்று கண் கலங்குகிறார் இந்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது என்று பத்திரிகைகள் ஏற்கனவே தயாரிக்கப்பட்ட டெம்ப்ளேட் வார்த்தைகளில் தனது அதிருப்தியை காட்டுகிறது ஆனால் இப்படி கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்ட நபரின் உடலை அடக்கம் செய்ய நம் வீட்டருகில் நாம் அனுமதிப்போமா என்ற கேள்வியை கேட்டால் தயக்கமும் குழப்பமுமே நமக்கு பதிலாக இருக்கும் தனி நபராக நம்மை சுற்றியே நமது நலத்தையும் முன்னேற்றத்தையும் மட்டுமே உயர்த்தி பிடிக்கிற அதை போற்றுகிற இந்த முதலாளித்துவ அமைப்பு ஒளிந்து நாம் நமது நமக்கான அரசு என்று சிந்திக்கிற சமத்துவ சமூக அமைப்பு சோசலிச அமைப்பு ஏற்படாமல் தனி மனிதனிடம் பொது சிந்தனை என்பது தானாக வானத்திலிருந்து குதித்து வந்து விடாது அதுவரை நாம் ஆட்சியாளர்கள் சொல்படி கைத்தட்டி கொண்டும் விளக்கு பிடித்து கொண்டும் இருப்போம் எல்லாம் முடிந்து பிரச்சனைகள் நம்மை தேடி வருகையில் தன்னந்தனி தீவுகளாக பொது சிந்தனை அற்று எதிர்த்து கொண்டுதான் இருப்போம் இதில் ஆச்சரியப்படுவதற்கோ அதிர்ந்து போவதற்கோ ஒன்றுமில்லை